Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Intia bitkisi yani latince adıyla Resinus communis, Hindistan kökenli sütleyengiller yani Euphorbiaceae familyasından gelen ve Akdeniz ikliminde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Biçimli yapraklarından ve egzotik çiçeklerinden ötürü Hintia bitkisini parklarda bol bol görebilirsiniz. Bitki çiçeklerini Temmuz'da açar ve yaklaşık 5 metre uzayabilir. Toprak kalitesi ve asiditesi konusunda seçici değildir ama nemli ve drenajı iyi olan toprakları sever. Hint yağı gölgede de büyüyebiliyor. Bahçenize dadanan bir köstebek varsa hemen bir Hint yağı dikin. Çünkü özellikle kemirgenler onun bulunduğu bahçelerden uzak dururlar. Risin adı verilen bir madde içeren tohumları oldukça zehirlidir. Tohumlarından sadece bir tanesi bile küçük bir çocuğun ölümüne yol açabilir. Fakat zehrinin suda çözülebilir niteliğinden ötürü bitkinin çıkarılan yağında bu zehir etkisiz hale geliyor. Bitkiden elde edilen yağ öncelikle ilaç, sabun, boya, deri ve mürekkep sanayinde kullanılıyor. Hatta bu yağı yemekte bile kullananlar varmış. Ayrıca bitkinin yapraklarının da böcek öldürücü etkisi vardır. Eski Mısırlılar da Hint yağı bitkisini yetiştirmişlerdir. Eskiden bu yağ iz çıkarmadan yanma ve beyaz alev verme özelliğinden dolayı kandillerde de kullanılmış. Bitkinin yağının saçtaki kepeğe çeşitli deri hastalıklarına ve ağrılara iyi geldiği, saç ve kirpiklerinin sağlıklı uzamasını sağladığı söylenir. Bitki el biçiminde yapraklara sahip olduğundan ona Hz. İsa'nın eli yani Palma Christi de denmiştir. Bu aynı zamanda Tanrı'nın eli ya da Tanrı tarafından verilen anlamlarına da gelmektedir. Bitki aynı zamanda Jonah yani Hz. Yunus'un kabağı ismiyle de bilinir. Fakat bu yanlış tercüme sonucu İbranice'deki Hint yağı bitkisi anlamına gelen Kikayon sözcüğünün zaman içinde farklı dillerden yapılan tercümelerle Kukurbita'ya yani kabağa dönüşmesinden kaynaklanmıştır. Ölü deniz parşömenlerinde geçen hikayeye göre Tanrı Yunus peygamberi Nineveh halkını yaklaşan bir felakete karşı uyarması için görevlendirir. Ama Yunus halkına düşman olan bu kentin insanlarını uyarmak istemez. Deniz yoluyla Yafa'dan Tarsus'a kaçmaya çalışırken Tanrı Yunus'un gemisini batırır ve Yunus'u büyük bir balina yutar. Balığın karnında 3 gün geçiren Yunus peygamber tövbe edip Tanrı'nın emrini yerine getireceğine söz verince balığın midesinden kurtulmayı başarır. Nihayet Yunus peygamberin uyardığı Ninovalılar felaketin yaklaştığını öğrendiklerinde tövbe ederler ve Tanrı tarafından bağışlanırlar. Fakat Yunus peygamber bu düşman halkın bağışlanmasını haksız bulur. Tanrı Yunus peygambere altında oturup sakinleşmesi için hızlı büyüyen bir Hint yağı bitkisi verir. Yunus peygamber gölgesinde oturduğu bu bitkiden çok memnun kalmıştır. Fakat ertesi gün Tanrı gönderdiği bir kurtçuğun bitkiyi kemirip öldürmesini sağlar. Yunus peygamber bitkinin bu ani ölümünü de haksız bulur. Fakat Tanrı ona şöyle der. Sen ki üzerinde emeğin olmayan küçük bir bitkiyi acırsın. Ben koskoca bir kente içinde yaşayan binlerce insana ve hayvana nasıl merhamet etmeyeyim. Tanrı'nın merhamet ettiği bu kent günümüzdeki Musul kentidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.